வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஆறு வெக்டர் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு ஆறில் ஆறு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க முக்கோணம் ஏபிசியில் பிசி என்ற பக்கத்தின் நடுப்புள்ளி டிஎனில் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏபி வெக்டர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏசி வெக்டர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்டு மாடுலஸ் ஆஃப் ஏடி வெக்டர் ஸ்கொயர் பிளஸ் மாடல்ஸ் ஆஃப் பிடி வெக்டர் ஸ்கொயர் என வெக்டர் முறையில் நிறுவுக இதை நம்ம வெக்டர் முறையில் நிரூபிக்கணும் ஏபிசி என்ற முக்கோணத்தில் பிசி என்ற பக்கத்தோட நடுப்புள்ளி டி ஆக இருக்கும் போது இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு பாருங்க உங்களுக்கு இந்த தேற்றத்தோட பேரையும் கொடுத்து கேட்கலாம் அபோலோ நியஸ் தேற்றம்னு கேட்டாலும் சரி இல்லை இந்த மாதிரி கேட்டாலும் சரி ரெண்டும் ஒன்று தான் சரியா இப்போ வாங்க நம்ம ஏபிசி என்ற முக்கோணத்தை வரைஞ்சிட்டோம் இந்த பிசி என்ற பக்கத்தோட நடுப்புள்ளி டி ஏவையும் டி நம்ம இணைச்சிருவோமா பாருங்க ஏவையும் டிஏவும் இணைச்சாச்சு இப்போ பாருங்க ரெண்டு முக்கோணம் இருக்கு என்னுடைய திசைகள் ஏவுலருந்து டி அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பாருங்க ஏலருந்து பி இந்த பக்கம் திசைகளை கொஞ்சம் கரெக்டாக குறிச்சிக்கணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பாருங்க திசைகள் ரொம்ப முக்கியம் குறிச்சிட்டோமா இப்போ வாங்க நம்ம கணக்குள்ளே போகலாம் படத்திலிருந்து இந்த படத்தை வச்சு தான் நமக்கு இது படத்திலிருந்து படத்திலிருந்து முதல்ல எந்த முக்கோணம் எடுத்துக்கலாம் ஏ பி டின்ற முக்கோணத்தை எடுத்துக்கலாமா ஏ பி டின்ற முக்கோணம் ஏ பி டியில் இதில் முக்கோணத்தின் பண்பு வெக்டரில் என்ன செய்யலாம் பாருங்கள் ஏலிருந்து பிக்கு நம்ம நேரடியாக வரலாம் அப்படிலாம் ஏலிருந்து டிக்கு போயிட்டு டிலிருந்து பிக்கும் வரலாம் அவள் எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் ஏபி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏடி வெக்டர் ப்ளஸ் டிபி வெக்டர் சரியா இப்போ என்ன செஞ்சிடலாம் பாருங்க ஈக்குவல் டு இந்த ஏடி வெக்டர் அப்படியே இருக்கட்டும் பாருங்கள் இதை வந்து நான் மாற்றி எழுத போகிறேன் டிபியை பிடின்னு எழுத போகிறோம் பாருங்கள் நம்ம கணக்கில் என்ன இருக்குது பிடி தானே இருக்குது அப்போது இந்த டிபியை பிடின்னு மாதிரி என்ன ஆகும் திசைகள் மாறும் அப்போ குறியும் மாறும் மைனஸ் பிடி வெக்டர் சரியா இங்கே என்ன இருக்குது ஏபி வெக்டர் தான் இருக்குது இப்போ ரெண்டு பக்கமும் வர்க்கப்படுத்த போகிறோம் வர்க்கப்படுத்தலாமா பாருங்க ஏபி வெக்டர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏடி வெக்டர் மைனஸ் பிடி வெக்டர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் பாருங்க நமக்கு ஒரு நிபந்தனை தெரியும் என்ன அப்படின்னா ஏ வெக்டர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னாலும் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னால் ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்போ பாருங்க இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏபி வெக்டர் த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாமா ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் பயன்படுத்த போகிறோம் ஃபார்ம்லாம் என்ன ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஏபி ஏக்கு பேரில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஏடி அப்போ ஏடி வெக்டர் ஸ்கொயர்னால் நம்ம என்ன செய்யலாம் மாடலஸ் போட்டு எழுதிக்கலாம் மாடலஸ் ஆஃப் ஏடி வெக்டர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பிக்கு பதிலாக பிடி வெக்டர் ஸ்கொயர் அப்போது தனியாக வெக்டர் ஸ்கொயர் இருந்துச்சா அது என்ன செய்யலாம் நம்ம மாடலஸ் போட்டுக்கலாம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் ரெண்டு ஏபி ரெண்டு ஏ பாருங்கள் ஏக்கு பதிலாக ஏடி வெக்டர் டாட் புள்ளிப்பெருக்கள் தான் பிக்கு பதில் என்ன இருக்குது பிடி வெக்டர் சரியா இப்போ பாருங்கள் இது அப்படி இருக்கட்டுமா இதை வந்து நம்ம ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் சமன்பாடு ஒன்று இப்போது அடுத்த முக்கோணத்துக்கு போக போகிறோம் எந்த முக்கோணம் 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 ஏ டிசி ஏ டிசியில் இதுவும் அதே மாதிரி தான் பாருங்க நம்ம பாருங்க ஏலேருந்து சிக்கு நேரடியாக போகலாம் அப்படின்னா ஏலேருந்து டிக்கு வந்துட்டு டிலேருந்து சிக்கு போகலாம் அப்போ ஏசி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏடி வெக்டர் ப்ளஸ் டிசி வெக்டர் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்க ஏசி வெக்டர் ஈக்குவல் டு இந்த ஏடி வெக்டர் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த டிசிக்கு பதிலாக நம்ம எப்படி எழுதலாம் பாருங்க பாருங்க பிசின்ற பக்கத்தோட நடுப்புள்ளி தான் இந்த டி அப்போ இந்த டிசியும் இந்த பிடியும் சமமாக இருக்கும் பாருங்க இடது பக்கம் இருந்து வலது பக்கம் டிசி அப்போ இதே அதே மாதிரி தான் எழுதணும் பிடி திசைகள் சமம் இப்படி எழுதிடக்கூடாது டிபின்னு எழுதுனா என்ன ஆயிரும் அது வந்து எதிர் திசை மாதிரி இருக்கும் எப்படி தான் எழுதணும் பிடின்னு தான் எழுதணும் அப்போது 
பிடியும் டிசியும் சமம் ஒரே திசையில் எடுத்திருக்கோம் அப்போ டிசிக்கு பதிலாக மீன்ஸ் நம்ம பிடின்னு மாற்றலாம் ஏன்னா ரெண்டும் சமம் அப்போ டிசிக்கு பதிலாக நம்ம என்ன மாற்றுறோம் பிடி பிடி வெக்டர் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இப்போது ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் வர்க்கப்படுத்த போகிறோம் ரெண்டு பக்கமும் அப்போ ஏசி வெக்டர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல ஏடி வெக்டர் ப்ளஸ் பிடி வெக்டர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல வெக்டர் ஸ்கொயர் வச்சுன்னா மாடுலஸ் போட்டு எழுதலாம் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏசி வெக்டர் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த போகிற ஃபார்மில் என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஏபி இந்த ஃபார்மில் தான் இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் ஏக்கு பதிலாக ஏடி அப்போது ஏடி வெக்டர் ஸ்கொயர் அப்போ அந்த வெக்டர் ஸ்கொயர் வந்தாலே நம்ம மாடுலஸ் போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பிக்கு பதிலாக பிடி வெக்டர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஏ ஏக்கு பதிலாக ஏடி வெக்டர் பிக்கு பதிலாக பிடி வெக்டர் இது வந்து என்ன செய்யலாம் சமன்பாடு ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒன்றாவது சமன்பாடு ரெண்டாவது சொன்ன கூட்டினோம்னா நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடச்சிரும் கூட்டலாமா ஒன்று மற்றும் ரெண்டையும் கூட்ட போகிறோம் எப்படி கூட்டுவோம் ரெண்டு சமன்பாடுகளை இடது பக்கத்தையும் இடது பக்கத்தையும் கூட்டணும் வலது பக்கத்தை வலது பக்கம் கூட்டணும் இடது பக்கத்தை கூட்டிடலாமா மாடுலஸ் ஆஃப் ஏபி வெக்டர் ஸ்கொயர் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏசி வெக்டர் ஸ்கொயர் கூட்டிட்டோமா இடது பக்கம் கூட்டிட்டா இப்போ வலது பக்கம் பாருங்கள் இங்கே வலது பக்கம் என்ன இருக்குது மாடுலஸ் ஆஃப் ஏடி வெக்டர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் பிடி வெக்டர் ஸ்கொயர் மைனஸ் இரண்டு ஏடி வெக்டர் இன்டு பிடி வெக்டர் ப்ளஸ் இப்போ இதை கூட்ட போகிறோம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏடி வெக்டர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் பிடி வெக்டர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்டு ஏடி வெக்டர் இன்டு பிடி வெக்டர் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு மைனஸ் ரெண்டு ஏடி வெக்டர் இன்டு பிடி வெக்டர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஏடி வெக்டர் இன்டு பிடி வெக்டர் டாட் பிடி வெக்டர் அப்போ இது ஃபுல்லாகவே நம்ம கேன்சல் ஆகிரும் இது மட்டும்தான் மிச்சம் வரும் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் ஒன்று ஏடி வெக்டர் ஸ்கொயர் இங்கே ஒன்று ஏடி வெக்டர் அப்போ கூட்டினா என்ன வரும் இரண்டு மாடுலஸ் ஆஃப் ஏடி வெக்டர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அதே மாதிரி தான் இது ஒன்று இது ஒன்று கூட்டின என்ன வரும் ரெண்டு ரெண்டு மாடுலஸ் ஆஃப் பிடி வெக்டர் ஸ்கொயர் இதில் நம்ம எதை பொதுவாக எடுக்கலாம் ரெண்டை பொதுவாக எடுத்துருவோமா அப்போ ரெண்டை பொதுவாக எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு என்ன வரும் உள்ள ரெண்டு எடுத்துட்டோம் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏடி வெக்டர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த ரெண்டை வெளியே எடுத்துட்டோம் மாடுலஸ் ஆஃப் பிடி வெக்டர் ஸ்கொயர் பிராண்டை க்ளோஸ் பண்ணிங்க இடது பக்கம் என்ன இருக்கு மாடுலஸ் ஆஃப் ஏபி வெக்டர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏசி வெக்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் அவங்க நிரூபிக்க சொன்ன ஆன்சர் பாருங்கள் மாடுல்ஸ் ஆஃப் ஏபி வெக்டர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மாடுல்ஸ் ஆஃப் ஏசி வெக்டர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்டு மாடுல்ஸ் ஆஃப் ஏடி வெக்டர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மாடுல்ஸ் ஆஃப் பிடி வெக்டர் ஸ்கொயர் அவங்க நிரூபிக்க சொன்னதை நம்ம நிரூபிச்சிட்டோம் என்பது என்பது நிறுவப்பட்டது நிறுவப்பட்டது சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி